press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ചുടപ്പുകളാണല്ലോ <laughs> 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 എനിക്ക് നിന്നോട് മുഴുത്ത പ്രണയമാണ് ഇത്തരം സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെയാണല്ലോ പ്രിയ എന്ന കഥാപാത്രം തന്റെ പ്രണയം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റിയൽ ലൈഫിൽ അനീഷ പ്രണയിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇല്ല പറഞ്ഞ അത് തെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഒരു പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം വ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ബമ്പൻ ഹിറ്റ് ആയി പോയതാണ് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ശരിക്കും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ മത്തായി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്ലിപ്പ് ഒരു നാല് മിനിറ്റിൻ്റെ ക്ലിപ്പ് എന്താ എഫ് പിയിൽ കുറച്ച് വയറലായി അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് അവർ ലിങ്ക് എടുത്ത് കാണാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ കയറിപ്പോയ ഒരു പോക്കാണ് പിന്നെ ഓരോ മണിക്കൂറിലും ഇങ്ങനെ വ്യൂവേഴ്സ് ആദ്യം മണിക്കൂറിൽ ആയിരം വ്യൂവേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിരുന്നത് പിന്നെ മണിക്കൂറിൽ പതിനാലും വ്യൂവേഴ്സ് ആയി മണിക്കൂറിൽ ലക്ഷം വ്യൂവേഴ്സ് ആവാറായി ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു ഓക്കെ അതിന് ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു അനുഭവം അതായത് പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെയായിരുന്നു റെസ്പോൺസ് എല്ലാവരും നല്ല രീതി ആക്ട് ചെയ്തു ചക്കര എന്നുള്ള ഇതാണല്ലോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വയറലായത് അപ്പം എല്ലാവരും അനീഷയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അനീഷ അനീ ഹലോ അനീഷ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ അനീഷയുടെ നമ്പർ കിട്ടു അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഓരോരുത്തരെ ക്യാരക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചാൽ ഇന്നത് കൊള്ളായിരുന്നു ഓരോ ഓരോ പോർഷൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ റോഷൻ ചേട്ടൻ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ്റെ റോളിലായിരുന്നു അതിൽ ശരിക്കും എഴുതാറുണ്ടോ കുറെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് എഴുതാറുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ കുത്തിക്കുറിക്കാറുണ്ടോ നല്ലത് കാര്യമായ എഴുത്തിലേക്കൊന്നും കിടന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ താല്പര്യം താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു ഫീൽഡൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു എന്ത് കാര്യമായി എഴുതാനുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തിയോ നമുക്ക് അറിയില്ല അതിനൊക്കെ ഇനിയും ഒരുപാട് നോളജ് നമ്മൾ ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബി ജി എം അത് വളരെയധികം ഭയങ്കര പ്രശംസ അറിയിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ ജോയൽ ജോൺസ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ അതിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടത് ആക്ച്വലി സാർ പറഞ്ഞാൽ സാർ ഇതിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മാർച്ച് മാസത്തിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞ് സാർ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളെ അനൂപ് സാർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും കളറിങ് എല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ സാർ വളരെ പതുക്കെ സാർ ആക്ച്വലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനി റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിൽ സാർ അത് പതുക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് സാർ സ്വന്തമായി എഡിറ്റിങ് പഠിച്ച് കളറിങ്ങനെ പഠിച്ച് സാറിങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സാറിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതനുസരിച്ച് സാറിൻ്റെ മൈൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വുഡ് പെക്കർ സ്റ്റുഡിയോസ് വുഡ് പെക്കർ സ്റ്റുഡിയോസിലാണ് ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അവിടെ അവിടെ ഇതുപോലെ സൗണ്ട് മിക്സിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇത് മ്യൂസിക് നമ്മളങ്ങനെ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാൽ അവിടുത്തെ അവർ ഹാപ്പി ചേട്ടനും അതുപോലെ ജോലിയും പറഞ്ഞത് അതായത് ഇത് മ്യൂസിക് അത്യാവശ്യം പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പതുക്കെ നല്ല ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വർക്ക് എന്തായാലും ഉണ്ട് അത്രയും നല്ല രീതിയിലാണ് ആ ബീജം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബിജേട്ടാ ഇനി ബിജേട്ടൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് മുൻപ് അഭിനയിച്ചിരുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൃഗസ്നേഹി മൃഗസ്നേഹിയുടെ കഥാപാത്രമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ഒരു അച്ഛനിലേക്കുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു അത് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ട്
അപ്പൊ ആ സൗഹൃദം പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ യാത്രകളിലൊക്കെ സാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഇതിന് ഡയറക്ടർ ആണ് സാറ് അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് ഈ അച്ഛൻ്റെ കഥ അപ്പൊ അന്ന് തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിന്റെ നിന്റെ കൂടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തി താ ആക്ട്രീസിനെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് കോഡ് എനിക്ക് തന്നപ്പോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഫോർവേഡ് ചെയ്തിട്ട് താടിയാണ് അതിനകത്ത് നിർബന്ധം പറഞ്ഞു അപ്പൊ കൂടുതൽ ഞാനും വെച്ചു പറയണം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അപ്പൊ സാർ അന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് സെലക്ട് ആക്കുള്ളൂ അപ്പൊ പരിചയം അതിനകത്തൊരു ഇതാവരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെന്ന് ഞാൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് ഈ ഡയലോഗ്സ് ഓരോന്ന് തന്നിട്ട് ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സാറ് മെസ്സേജ് അയച്ച ജോർജിന് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സാർ കുറച്ച് നല്ല റിവേഴ്സ് തന്നു നാലഞ്ച് ദിവസത്തെ നല്ല റിവേഴ്സ് തന്നു അപ്പോൾ ഈ ഡയലോഗ്സിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും പിന്നെ കുറച്ച് നീ അച്ഛനാവാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് സംസാരിക്കാതിരിക്കണം നന്നായിട്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു പവറിലിരിക്കാൻ നോക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വന്നത് നിങ്ങളെല്ലാവരും അഭിനേത്രി തന്നെയാണോ ശ്രദ്ധ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആക്ട് ലാബ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് സജീവ് സാറെ കീഴില് അഭിനയം പഠിച്ചിറങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും പാഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ടിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിലെല്ലാവരും ഓരോ വഴികൾ തേടിയ യാത്രകൾ എന്നാണ് സജ്ജൻ പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോ കറന്റ്ലി അംഗരാജ്യത്തെ ചിമ്മന്മാർ എന്നൊരു സിനിമയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ് ഡയറക്ടർ പുതിയ ആളാണ് പ്രവീൺ നാരായണൻ അപ്പൊ സുഹൃത്താണ് അപ്പൊ ഇത് കൂടെ നിൽക്കാമോ പിന്നണിയിൽ എന്താ പിന്നണിയിൽ എന്താണെന്നുള്ള കൂടി പഠിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ആ സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോ അതിന്റെ വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു എല്ലാം ഓരോ എന്താ വഴികൾ തേടിയുള്ള യാത്രകളിലാണ് ഇതിന് മുമ്പ് കുറെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ നിന്നും പ്രിയ എന്ന കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് ഉണ്ടായ മാറ്റം അതെങ്ങനെ കാണുന്നു ഒത്തിരി ഞാൻ പേഴ്സണലി ഞാൻ സ്നേഹം പ്രണയം ഒക്കെ ബിലീവ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഈ കഥ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പ്രിയാൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രിയാൻ്റെ ആ സെൻസിബിലിറ്റി ആ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് ഒരിക്കലും ഒരു പോയിന്റിലും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതൊരു പൈൻഡ്രിയ ക്യാരക്ടർ ആണോ അതോ കഥാപാത്രമാണോ ഒരു ഫിലിം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അംഗീകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇന്നലെ ഒരു പത്തരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഞങ്ങൾക്കൊരു കോള് വന്നു കോൾ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത കോൾ നിവിൻ പോളിയുടെ കോൾ ആയിരുന്നു നിവിൻ ചേട്ടന്റെ കോള് ഞങ്ങൾക്ക് വരാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു വലിയ കാര്യം ഇത്രയും തിരക്കുള്ള ഒരു നാട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങള് നിവിൻ ചേട്ടൻ ആദ്യമേ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ തീരാറുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ടും ഞാൻ നന്നായി എന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു മുഹൂർത്തമായിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് നല്ല നല്ല മെസ്സേജുകളൊക്കെ അയക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു സമയമായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങാൻ അതുവരെ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം ഇന്നലെ കുറച്ച് ഓട്ടം അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂടി ഇങ്ങനെ ഇതിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇതങ്ങ് വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ആർക്കും ഉറക്കമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങോട്ട് തിരിയുന്നു ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നു സൗഹൃദങ്ങളിൽ നിന്നാണല്ലോ നല്ല സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു കൂട്ടുകളിൽ നിന്ന് അടുത്ത് തന്നെ ഒരു നല്ല സിനിമ പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഒരു അത് ഒരു ബാധ്യതയും കൂടിയാണ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങളൊരു നല്ല സിനിമ ഇനി ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാർ അതിന്റെ പണിപ്പൊരലാണ് അത് ഇത് ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണേക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സാറ് പണി തുടങ്ങി അടുത്തൊരു വർക്കിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അടുത്ത സിനിമ തന്നെയാണ് സാറിന്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പൊ നേരത്തെ പോലെ അംഗീകാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറെ ഡയറക്ടേഴ്സ് നല്ല ഇപ്പോ ഫേമിൽ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് നമ്മളെ ഷോർട്ട് ഫിലിം ലിങ്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ
ഇപ്പോൾ ഇത് ഷോട്ടിലും കാണാത്ത ഒരാൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നാല് പേര് തമ്മിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല കാണാത്ത ആൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം സ്വാഭാവികമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇതെന്താന്ന് ഇവരെ കൂട്ടത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോൾ അയ്യേ നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പൊ അദ്ദേഹം അതൊരു ഓപ്പ് അപ്പൊ ആ രീതിയിലൊക്കെ ട്രോൾസ് നന്നായിട്ട് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു ചർച്ചയാക്കപ്പെട്ടു പല ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളിലും ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ അത് ഒരു അംഗീകാരമായിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കാരണം ഞങ്ങളൊരു കൊച്ചു സിനിമ ഇത്രയും ആളുകളെ ഒരു ചർച്ചയാവുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു അംഗീകാരം ശരിക്കും ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അവർക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് അവരുടെ സിസ്റ്റത്തിന് മുമ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിന്റെ മുമ്പിൽ സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ട് തല പൊകഞ്ഞെങ്കിൽ സാധനങ്ങൾ എഴുതി കൂട്ടുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില കാര്യമല്ല അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അടിപൊളിയാണ് ഉണ്ടായത് കുറെ പേര് നല്ല ഗംഭീരമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ഇത് അച്ഛന്മാരുടെ ഇടയിലാണ് അത് കുറച്ച് പേര് എനിക്ക് പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് ഇട്ടു എൻ്റെ പള്ളിയിലെ ഇടവകയിലായാലും അച്ഛന്മാർ പുറത്തുനിന്നായാലും അച്ഛന്മാർ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ പല അനുഭവങ്ങളും കടന്നു പോയിട്ടുള്ള കോളേജ് ജീവിതത്തിലുള്ള അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ അപ്പം എന്നോട് പറയുണ്ടായി ഭയങ്കര രസമായിട്ട് അതൊക്കെ ഭയങ്കര പോസിറ്റീവാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യം പേടിച്ചായിരുന്നു ഇതെങ്ങനെ ഇതെങ്ങനെ ഒരു അച്ഛൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ യാതൊരുവിധ പ്രൊമോഷൻ ഇതിന് പോയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇത് അച്ഛന്മാരൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് ഭയങ്കര സന്തോഷം അതൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് വരുന്നതിലാണ് ആ ചേട്ടൻ ശരിക്കും അച്ഛനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപാട് പേര് ഞങ്ങൾക്ക് വരെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിവിൻ ചേട്ടൻ വിളിച്ചപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അച്ഛനാണോ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി ഇതിൽ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പരിചയമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ മത്താശൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോരുത്തരും ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് വന്ന് ചേർന്നവരാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാന ഇതിൽ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്താണ് ഞാൻ പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഞാനും വിഷ്ണു ആയാലും മത്താശനായാലും റൂം ഒരു റൂമിൽ ഒരേ തറയിൽ കിടന്നു പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കെമിസ്ട്രി കാരണം ഒരിക്കലും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു അപരിചിതനോട് നമ്മൾ ഡയലോഗ് പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാവരും സാറ് ഡയലോഗൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓഡിഷൻ ചെയ്ത് ഓക്കെ അവർ ആപ്റ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ ആക്കിയതിനു ശേഷമാണ് സാറ് സെലക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ എന്തോ ഒരു ഭാഗ്യം നമുക്ക് വന്നിരുന്നു അത് കാരണം നമ്മളെല്ലാം ഒരേ റൂമിലുള്ള ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് വന്നു അതുപോലെ വേറൊരു പോസിറ്റീവ് കാര്യം വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഡയലോഗ്സ് പഠിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് റൂമിൽ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ തമ്മിൽ പറഞ്ഞു നോക്കായിരുന്നു അത് വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു സാറ് നമുക്ക് മുന്നേ ഡയലോഗ്സ് തന്നിരുന്നു ഷോപ്പിന്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ തന്നെ തന്നിട്ട് അത് ശരിക്ക് നിങ്ങൾ അത് ബൈനോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ആലപ്പുഴ എസ് ഡി കോളേജ് ആണല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ അനുഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ആലപ്പുഴയല്ല ഈ പറഞ്ഞ എസ് ഡി കോളേജും അതും എല്ലാം ആലപ്പുഴ അത് നമ്മളെ ബീച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചെറായി മുനമ്പം ബീച്ച് എസ് ഡി കോളേജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ആ വരാന്തിയിലൂടെ നടന്ന ഇവരായിരിക്കും അത് പറയാൻ ശരിക്കും ഇത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു കോളേജും ഒരു പള്ളിയും കിട്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പാടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയും തൂക്കിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ കോളേജിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളു അവിടെ അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ നല്ല റിഗേഴ്സിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആ ഒരു സാധനം പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പള്ളികളിലാണെങ്കിലും അടുപ്പിക്കില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ഷൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിനിമ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടേക്ക് അടുപ്പിക്കില്ല അതും വലിയ ഭാഗ്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഏറ്റവും അവസാനം കിട്ടിയ ഒരു പള്ളിയാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു പള്ളി ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ് ഭയങ്കര ഒരു അനീഷയിലേക്ക് വരുമ്പോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരയുന്ന ആ ഒരു സീനെ കുറിച്ച് സി പി സി പോലുള്ള പല സിനിമാ ഗ്രൂപ്പുകളും ചർച്ച ചെയ്യുകയുണ്ടായല്ലോ മോഹൻലാലിന്റെ പല സീനുകളുമായി അത് താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അനീഷയ്ക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ വയ്യ
ജോർജ് ഇനി എന്താ പ്ലാൻ സെമിത്തേരിയിലേക്ക് ആണോ തിരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു മാറിപ്പോയി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു കൂട്ടായ്മ തന്നെ ആയിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സിന്റെ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര എൻജോയിങ് ആയിരുന്നു സെറ്റിലൊക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളതിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻസ് ഒക്കെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കും അങ്ങനെ വലിയ തിരക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനെ തിരക്കൊന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വർഷങ്ങളായി ഇതിന്റെ പിന്നാലെ അവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പൊ അതാണ് ഒരു ചെറിയൊരു തുടക്കം കിട്ടിയത് അപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ ഈ ഇത് വരണേക്കാൻ മുമ്പ് തന്നെ ഒരെണ്ണത്തിൽ എഗ്രിമെന്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ഞാൻ ഓറഞ്ച് വാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ അതിപ്പോ ഈ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഷൂട്ട് മൂന്നാർ വെച്ച് തുടങ്ങാണ് അപ്പൊ അതാണ് എന്റെ അടുത്തൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫേമസായിച്ച് ഈ സപ്പോർട്ടും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അനീഷ മലയാളി ഏറ്റെടുത്ത ഡയലോഗ് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകർക്കായി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ വടക്കിഴക്കേ അറ്റത്ത് എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം വമ്പ വിജയമാക്കി മാറ്റിയ പ്രേക്ഷകരോട് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് പ്രേക്ഷകരോട് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്ദി ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളാണ് ഇത്രയധികം ഒരുപാട് അതിനെ നല്ല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് അത് ഷെയർ ചെയ്യിപ്പിച്ച് എന്താ പറയാ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെയും ഒരു പരിചിതമായ മുഖമാക്കി മാറ്റിയത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഈ കൊച്ചച്ചനെയും പ്രിയയും അനിലിനെയും എല്ലാവരെയും അപ്പൊ അതിന് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് ഇനിയും ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ലോട്ട് ഇതുവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു പിന്നെ പലരും എനിക്ക് എഫ് ബിയിലും വാട്സപ്പിലാണെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലാണെങ്കിലും മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറേ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെന്നു അപ്പം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നന്ദി പറയാം താങ്ക് യു എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും തന്നതിന് ആക്ടേഴ്സ് ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഷോർട്ട് ഫിലിംസും നല്ല നല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ നിങ്ങൾ ഇത്രയും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് എൻകറേജ് ചെയ്തതിന് ഐ എം റിയലി താങ്ക്ഫുൾ നിങ്ങൾ കാരണമാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത് സോ നീ കീപ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവരോടും എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ ഒരു ഇരുപത്തി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ചില്ലറ കാര്യമല്ല ഒത്തിരി ഷോർട്ട് ഫിലിംസും ഒത്തിരി സിനിമകളൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു കൊച്ചു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇറങ്ങിയത് ഇത് ഇത്ര അധികം വിജയമാക്കിയ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതെ എങ്ങനെ നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരുന്നില്ല ഇനിയും ആ സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം താങ്ക് യു അപ്പോൾ അടുത്ത ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത വർക്കിനും ഈ ഒരു വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും സമയം നമുക്ക് വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച പിപിൻ അനീഷ വിഷ്ണു റോഷൻ എന്നിവർക്ക് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്